В нынешнем году в Челябинской области ожидается почти 20 тысяч выпускников, которые будут сдавать единый государственный экзамен. В прошлом году их было чуть больше 16 тысяч. В последнее время количество 11 классников в регионе ежегодно возрастает примерно на 4 тысячи человек. Процедура сдачи единого государственного экзамена в этом году будет меняться. ЕГЭ полностью переводится в электронную форму и в будущем полностью компьютеризируется. Уже в следующем году количество пунктов проведения экзамена будет сокращено. В прошлом году по области их было 117, в этом году планируется открыть не более 100. При этом акцент будет сделан на более серьезное материально-техническое оснащение. В скором будущем выпускникам не будут выдавать свидетельства о сдаче единого государственного экзамена, поскольку необходимость в этом исчезнет. Планируется, что все профессиональные образовательные учреждения будут получать информацию об абитуриентах через единую электронную информационную систему. Систему. Такие системы уже давно существуют на уровне региональных центров обработки информации, а теперь они будут объединены. Это позволит не выдавать выпускникам свидетельства о сдаче единого государственного экзамена. В системе будет информация о результатах сдачи государственных экзаменов и наличии побед в районных, региональных, всероссийских олимпиадах, которые дают право льготного поступления в образовательные учреждения. Тем самым предполагается снять лишнее напряжение с абитуриентов при подаче документов. Увеличивается срок, в течение которого результаты ЕГЭ будут действительны. Раньше результаты были актуальны только полтора года. Начиная с 2014-го, это будет уже четыре года. С единого государственного экзамена будут теперь выгонять не только за использование мобильного телефона, но и просто за сам факт его наличия. Это станет и основанием для аннулирования результатов выпускника.